치킨은 정말 맛있습니다. 네, 우리나라 치킨이 몸에 안 좋다는 건 알고 계셨나요? 일명 팝콘 치킨이라는 건데요. 좁은 공간에서 닭을 키워 항생제를 먹여야 한다고 합니다. 그 이후로는 약한달 만에 출하해야 하니 질병에 취약하기 때문입니다. You come from outer space. And I was sprung out from the earth. 이렇게 비좁은 환경에서 키우니 당연히 병에 약할 수밖에 없습니다. 사람들이 요즘 거리두기 하는 이유가 바이러스가 가까우면 잘 퍼지기 때문입니다. 그래서 닭도 거리두기를 해야 하는데 생산소 때문에 못해서 이렇게 빽빽하게 채워져야 하는 겁니다. 항생제를 먹인 닭들은 사람이 먹으면 어떻게 될까요? 항생제도 우리 몸에 누적이 생겨 우리 몸에 내성을 가지고 온다고 합니다. 내성이 생긴 세균 바이러스는 약을 세게 먹어도 효과가 떨어집니다. 그래서 병을 이겨내기가 힘듭니다. 어느 남자는 항생제를 먹은 적이 없었고 암이 걸렸는데 항생제 내성이 생겨 엄청 많은 약을 맞았다고 합니다. 이 이유는 평소에 치킨을 매일같이 먹었고 닭을 통해서 내성이 생긴 거라고 합니다. 또 닭이 빨리 출혈해야 하므로 성장 호르몬을 맞는데 닭을 많이 먹는 사람은 그 영향을 받을 수도 있다고 합니다. 성장 호르몬 중 하나인 여성 호르몬 에스트로겐이 사람에 영향을 끼칠 수 있다고 합니다. 왜 여성 호르몬이냐면은 보통 육개는 수컷이 먹는 것에 비해 살이 찌지 않아 앙컷만 취급하기 때문입니다. 아무튼 여성 호르몬을 많이 먹으면 남성은 여성과 어린 여성은 성교섭증이 올수 있다고 합니다. 어느 기사에 따르면 요즘 아이들이 성숙도가 날이 갈수록 빨라지고 있는데 성장이 좋아진 것은 영양이 좋아진 탓도 있겠지만 음료에 장려하고 있는 성장 촉진제의 영향도 있는 것으로 보인다고 합니다. 이 아이들이 너무 일찍 어른답게 되었지만 일정 수준이 되면 발육이 정지되므로 정작 성령이 되어서는 난장이로 살아야 한다는 것입니다. 이제 보니 치킨이 참 무섭네요. 그렇다면 우리는 왜 좋은 품질의 닭을 사육하지 않나고 질문하고 싶습니다. 이유는 간단합니다. 상업적인 이유와 닭고기를 좋아하는 습성 때문입니다. 상업적인 이유에는 닭이 적게 먹고 살이 빨리 찌어야 합니다. 그리고 적은 면적에 최대한 많은 닭이 있어야 하는 것입니다. 어쩌면 돈의 논리로 당연한지도 모르겠습니다. 그렇다면 우리는 왜 닭고기를 좋아할까요? 유명한 연예인이 광고를 해서 무의식적으로 먹고 싶어질 수도 있습니다. 근데 닭고기 뿐만 아니라 육식을 안하고 살 수는 없을까요? 특정 종교를 이야기하는 건 아닙니다. 현생 인류 집계조상들과 에안데르타리인 모두 대양 초식동물을 사냥했고 그것이 주식이었음을 보이는 증거들이 넘친다고 합니다. 아무튼 자세한 이야기는 나중에 하고 프리드 리히 앵게스의 자연 변증법에서도 언급되었듯이 아니 내가 이렇게 꺼진 것은 육식 덕분이라고 합니다. 그렇습니다. 우리는 육식으로 프로그램된 존재들입니다. 이상하게 들리겠지만 사실입니다. 그러면 왜 불교에서는 육식을 금하고 채식을 하라는 것일까요? 엉뚱하게도 이러한 근원적인 질문에는 로즈의 외계인이 답하고 있습니다. 에어럴이라는 외계인은 아카디아 재생회사에 근무했는데 생명체를 제조했다고 합니다. 다른 경쟁사인 벌레와 곤충회사는 생명체가 다른 생명체를 섭취해야 된다는 아이디어를 가지고 있었다고 합니다. 그 전까지는 그냥 동물들은 햇빛, 무기질, 식물성 물질만을 소비했지 음식으로 다른 동물을 먹는 일은 없었다고 합니다. 이 아이디어로 생명체를 제작하는 데 인기가 엄청났다고 합니다. 그 생명체가 육식동물이라고 합니다. 그런데 얼마 지나지 않아 너무 많은 동물들이 음식으로 먹히고 그 동물들은 대체하는 문제가 아주 심각하게 대두되었다고 합니다. 따라서 그냥 유성생식을 해결책으로 제시했다고 합니다. 따라서 자극 반응하여 짝짓기, 세포분열 자가재생의 프로그램된 성장 패턴을 생명체에 심는 절차가 의무화된 법으로 적용되었다고 합니다. 
아 그래서 불교에서는 육식을 금하고 육식동물이 나오기 전의 상태 채식 선호를 하는 것인지 모르겠습니다 정말 흥미롭지 않나요? 우리는 어쩌면 육식을 먹도록 프로그램된 존재인지도 모르겠습니다 제가 앞전에 설명드릴 문제는 최소한으로 유지해야겠죠? 그러니 맛있는 치느님 너무 자주 먹지는 말자고요 외계인 이야기도 할 말이 너무 많지만 오늘은 이제 그만합니다 끝까지 시청해주셔서 감사합니다 좋아요와 구독을 꼭 눌러주세요